আসসালামু আলাইকুম ভিউ আজকে অবশ্য সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো শাওমি মি টেন আই ফাইভ জি অথবা রেডমি নোট নাইন ফাইভ জি নিয়ে সো আমি দুইটা নাম কেন বললাম আসলে এই সেম ডিভাইসটার দুইটা নামে মার্কেটে এসেছে একটা হচ্ছে শাওমি মি টেন এই যা ইন্ডিয়ান ভার্সন আর আরেকটা হচ্ছে নোট নাইন যা চাইনিজ ভার্সন শুধুমাত্র নামে ডিফারেন্স এছাড়া সব কিছুই সেম কোনো মানে স্পেসিফিকেশনের ডিফারেন্স পাচ্ছেন না আপনারা সো আপনারা যে যে নামে জেনে থাকেন না কেন আজকে আমি এই ডিভাইসটা নিয়ে রিভিউই করব মি টেন আই ফাইভ জি অথবা রেডমি নোট নাইন ফাইভ জি সো এই ডিভাইসটা কিন্তু অলরেডি অনেকটা হাইপ ক্রিয়েট করে ফেলেছে মার্কেটে কারণ এটা বাজেটের প্রাইসের মধ্যে আসে যার মধ্যে আপনার একশো আট মেগাপিক্সাল সেন্সর যেটার জন্য মানে মেনলি সবাই অবাক বা সবাই এক্সাইটেড যে একশো আট মেগাপিক্সাল সেন্সর পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার টাকা বাজেটে এর সাথে সেভেন ফিফটি জি ফাইভ জি একটা প্রসেসর গেমিং প্রসেসর সাথে ওয়ান টোয়েন্টি এস রিফ্রেশ বিগার ব্যাটারি সো সব মিলিয়ে মানে স্পেসিফিকেশনের সাথে খুবই ক্লিয়ার স্পেসিফিকেশন লাগছে ভালো মনে হচ্ছে সবারই কাছে সো এই ডিভাইসটা নিয়ে অনেকগুলো টেক গ্রুপে দেখলাম যে অলরেডি মানে সবাই এক্সাইটেড সো আমিও খুবই এক্সাইটেড সেটার জন্য আজকে এই ভিডিওটা তৈরি করা আপনাদের সাথে আমি এই ভিডিওটার মানে মেনলি একটা ওভারভিউ বা স্পেসিফিকেশন রিভিউ টাইপ ট্রাই করব মানে আমি আমার ওপিনিয়নগুলো শেয়ার করব এটা কেমন হবে ভালো হবে কিনা খারাপ হবে তো আপনি যদি এই ডিভাইসটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড থাকেন অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি আর নতুন হয়ে থাকলে আমাদের চ্যানেল অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজি দেয় আমাদের টেক জয়েন্ট ফ্যামিলির সদস্য হয়ে যাবেন আর আগে থেকে করে থাকলে থ্যাংক ইউ তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক সো মিট এন আই ফাইভ জি এর প্রথমত আমরা যদি এটার ডিজাইন বিল কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলি এটার ডিজাইন মানে ইউনিক কিছু বলবো না আমি এটা অনেকটা অনেকে বলছে যে ওয়ান প্লাস সেভেনটি এর ইন্সপায়ার্ড আমার কাছে ওই রকম মানে হচ্ছে অর্থাৎ ওয়ান প্লাস সেভেনটিতেও এরকম সার্কুলার ক্যামেরা ডিজাইন ছিল ক্যামেরা বাম্প আর ডিজাইনটা প্রায় ওয়ান প্লাস সেভেনটির মতো বা তাদের পোকো এক্স থ্রি থেকে বা কম্বিনেশন করে এরকম বাট ডিভাইসটা আসলেই দেখতে অনেক সুন্দর কালারগুলো সবগুলোই সুন্দর করা হয়েছে একটু ইউনিক মানে সেভেনটি এবং এক্স থ্রি থেকে একটু চেঞ্জ ওভারঅল ডিজাইনটা খুবই ভালো মানে গ্লাস ব্যাগ বা সব মিলে কালারগুলো আমার কাছে খুব ভালো মনে হয়েছে ক্যামেরা পজিশনিংও ভালো ডিজাইন আমার কাছে অনেক বেশি ভালো মনে হয়েছে আমি চাই না বাকিদের কাছে কেমন কারণ এগুলো পার্সোনাল ইউজিং এক্স মানে পার্সোনাল ইউজিং এক্সপিরিয়েন্সের উপর নির্ভর করে অনেকের পছন্দ অনেক রকম হতে পারে আর বিল কোয়ালিটি নিয়ে বলতে গেলে এটা কর্নিং করি লাগে গ্লাসের প্রোটেকশন তো পাচ্ছে না সো আর এর থেকে মানে বেশি কিছু বিল কোয়ালিটি আর কি বা এক্সপেক্ট করবেন বাজেট অনুসারে বিল কোয়ালিটি আমার মনে হচ্ছে যে আপনারা এনা ভালো পাবেন এরপরে যদি আমরা এটা মেন সেকশন ডিসপ্লে সেকশন নিয়ে কথা বলি যেটা আসলে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইঞ্চেসের একটা লার্জ ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে যেটা ওয়ান টোয়েন্টি হ্যাজ রিফ্রেশ রেট সাপোর্টেড আইপিএস এলসিডি প্যানেল মানে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপার হলো যে অ্যামুলেট প্যানেল না যাই যাই বলুন একশো বিচ হাজ ডিসপ্লে দিলেও সুপার অ্যামুলেটটাই মানে অলওয়েজ বেস্ট বা আমার কাছে মানে আমার পার্সোনাল স্যাটিসফ্যাকশন লাগে সুপার অ্যামুলেট আমার কাছে আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লেতে স্যাটিসফ্যাকটরি মনে হয় না বাট আইপিএস এলসিডির মধ্যেও বাজেট অনুসারে এই মানে ডিভাইসটাতে আমি যতটুকু দেখেছি রিসার্চ করেছি আমি দেখেছি যে সবাই বলেছে যারা যারা ইউজ করেছে অনেক বড় বড় ডিভিউয়াররা বলেছে তাদের কাছে এন আপ গুড মনে হয়েছে তারা মানে স্যাটিসফ্যাকশন ছিল বা তাদের স্যাটিসফ্যাকটরি ছিল রিফ্রেশ রেটটাও খুব স্মুথ ছিল তবে আমি যদি আমার অপিনিয়ন শেয়ার করি এটাতে আমার মতে যদি রিফ্রেশ রেট একটু কম দিয়ে এর থেকে অ্যামুলেট স্ক্রিন দিলে ভালো হতো কারণ এর সাথে আমরা তাহলে আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়ে যেতাম একটা ফিউচারিস্টিক ব্যাপার আর এটার ক্ষেত্রে তো আমরা সাইড মাউন্টেড পাচ্ছি যেটা সবাই বলা সাইড মাউন্টেড হলে আবার সবাই যেটা ইউজিং এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলো যে সুপার ফাস্ট ছিল মানে ভালো ছিল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা বাট ডিসপ্লে সেকশনে সবাই বললো যে স্মুথ রেড মানে স্মুথনেস অনেক ভালো অপটিমাইজেশন অনেক ভালো কালার পাঞ্চিনেস বা ইন্টারটেনমেন্ট বা গেমিং পারফরমেন্সে কোনো সমস্যা হবে না আমি জাস্ট বলছি যে অ্যাম্বুলেট হলে আরেক টু স্লাইটলি বেটার হতো আর আমার পার্সোনাল চয়েস অ্যামুলেট বাকিটা আপনাদের উপর নির্ভর করবে এরপর আমরা যদি এটা মেন পারফরমেন্স সেকশনে চলে যায় অর্থাৎ আমরা পারফরমেন্সের জন্য কী প্রয়োজন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যে অ্যাসোসি বা প্রসেসর তো এখানে আপনারা আউট অফ দ্য বক্স পাচ্ছেন স্ন্যাপড্রাগনের সেভেন ফিফটি জি প্রসেসর এটা একটা গেমিং প্রসেসর এটা একটা নতুন প্রসেসর স্ন্যাপড্রাগনের এটাই মেবি দ্য ফার্স্ট ডিভাইস যেটা সেভেন ফিফটি জির সাথে মার্কেটে এসেছে অর্থাৎ সুতরাং এটা ফাইভ জি সাপোর্টেড একটা ডিভাইস এবং এটার গ্রাফিক্সটা নতুন অ্যাড্রিনো সিক্স ওয়ান নাইন সো ওভারঅল যদি এটা পারফরমেন্স
65G থেকে একটু স্লাইটলি ডাউন আর 730G থেকে একটু স্লাইটলি বেটার মানে দুটোর মাঝখানে আছে সো 730G 765G দুইটাই ডে টু ডে লাইফে এই দুইটা দিয়ে ম্যাক্সিমাম ডিভাইস যদি ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় যে সবগুলাতে ডে টু ডে লাইফ ইউজিং এক্সপেরিয়েন্স অনেক ভালো ছিল কেউ কোনো প্রকার ল্যাগ পায়নি সো এটার ধারাবাহিকতা অনুসারে 750G তো আপনারা কোনো সমস্যা পাবেন বলে আমার মনে হচ্ছে মানে ডে টু ডে লাইফ ইউজে ফেসবুক বা ইউটিউব বা ব্রাউজিং বা সকল কাজের ক্ষেত্রে আপনি কোনো ল্যাগ বা হ্যাসেল ফেস করতে হবে না সমস্যা ফেস করতে হবে না আর গেমিংয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে হাই গ্রাফিক্স গেমগুলো খেলতে পারেন যেটা এটা একটু গেমিং ইন্টিগ্রেটেড সিপিও মানে গেমিংয়ের জন্য ফোকাস করে মেনলি তৈরি করা সুতরাং পাবজি বা কল অফ ডিউটি এ ধরনের হাই গ্রাফিক্স গেমগুলো এস ডি গ্রাফিক্সে খেলতে পারবেন মোটামুটি স্পিড পারফরমেন্স পাবেন আপনি যদি এই পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার টাকা একটা ডিভাইসের সাথে যদি চল্লিশ পঞ্চাশ বা ষাট হাজার টাকার ডিভাইসের পারফরমেন্স কম্পেয়ার করতে চান ওই রকম তো পাবেন না বাট এই বাজেট অনুসারে বেস্ট পাবেন আশা করি অবশ্যই কখনোই আপনাকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করবে না যারা গেমাররা আছে তাদের ক্ষেত্রে পাবজি কল অফ ডিউটি সবগুলো আপনি খেলে থাকলে অবশ্যই আপনার খেলতে কোনো সমস্যা হবে না এবং মোটামুটি এস ডি গ্রাফিক্স স্মুথলি খেলতে পারবেন বলে আশা করি সো পারফরমেন্স সেকশনে মানে প্রসেসর এবং গ্রাফিক্স কার্ড দুইটাই অর্থাৎ জিপিও দুইটাই নতুন এবং দুইটাই খুবই ওয়েল পারফরমেন্স দিচ্ছে আউটপুট সবাই মানে অনেক আমি বড় বড় ইউটিউব দেখেছি তারাও সবাই খুশি ছিল সুতরাং আপনাদের টেনশন করার কোনো বিষয় নেই তখন আমরা এটা ক্যাম্পাস সেকশনে আসি যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি মানে মানুষ হয়তো এই ডিভাইসটা কিনবে সেটা হচ্ছে যে কারণ এই প্রাইসের মধ্যে যে প্রসেসর বা ডিসপ্লেগুলো অন্য অন্য ডিভাইসে পাওয়া যায় বাট ক্যামেরা সেকশন এটার একশো আট মেগা পিক্সেলের সেন্সর দেওয়া হয়েছে সেটার জন্য মানুষ বেশি এটার প্রতি আকৃষ্ট সো আমরা যদি একশো আট মেগা পিক্সেল সেন্সরের পারফরমেন্স নিয়ে বলতে চাই আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন অর্থাৎ প্রোটো স্যাম্পলগুলো একশো আট মেগা পিক্সেলের সেন্সরের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে অন্য সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল বা ফর্টি এইট মেগা পিক্সেলের সেন্সরগুলো থেকে সাইজ বড় হওয়ার কারণে এটাতে ডিটেল অনেক ভালো পাবে মানে ডিটেল আর শার্পনেসের ক্ষেত্রে অনেক ভালো পাবেন মানে সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল থেকে ব্যাটার পারফরমেন্স পাবেন এটার ক্ষেত্রে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে স্ক্রিনে দেখাচ্ছি অর্থাৎ একশো আট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা তোলা ছবিগুলো অবশ্যই খুবই ডিটেলস পূর্ণ ছিল আর দিনের আলোতে প্রপার সানলাইটে অনেক ভালো ছবি আউটপুট দিচ্ছিল তেমন কোনো সমস্যা মানে সমস্যা নেই ডাইনামিক রেঞ্জ বা স্যাচুরেশন এক্সপোজার সবগুলোই মোটামুটি পারফেক্ট ছিল দিনের আলোতে আপনি খুবই ভালো সোশ্যাল মিডিয়ার রেডি ফটো পাবেন যে ছবিগুলো তুলবেন প্রপার সানলাইট পেলে খুব ভালো ছবি তুলতে পারবেন আর যদি নাইট মোড়ে হয়তো বা রাত্রে বা কম আলোতে অনেকে অনেক সমস্যা ফেস করেছে মানে প্রাইস অনুসারে সেন্সর অনুসারে যে নাম্বার গেমিং যে একশো আট মেগা পিক্সেল সেন্সর হিসেবে সিক্সটি মেগা পিক্সেলের সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল ক্যামেরাগুলো থেকে অনেক বেটার হবে মনে করেছিল অনেকে বাট নাইট মোড বা রাত্রে আর কি অর্থাৎ খুবই কম আলোতে এটা লোয়ার লাইটে কোনো ভালো পারফরমেন্স তেমন একটা আউটফুট দিতে পারেন অর্থাৎ যখন রাত্রে আপনার ছবি তুলছেন খুব একটু স্ট্রং হ্যান্ডে ছবি তুলতে হচ্ছে এক একটু শেখ হলে ছবিগুলো খুবই কোয়ালিটিলেস বা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল কোনো মুভিং অবজেক্ট গেলে সেক্ষেত্রেও অনেকগুলো সমস্যা ফেস করতে হচ্ছিল মানে টুল ছবি ব্লারি হয়ে যাচ্ছিল মানে লো লাইটে কন্ডিশনে পারফরমেন্স তেমন ভালো না বা ডে লাইটে খুবই ভালো পারফরমেন্স আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা পাচ্ছেন এইট মেগা পিক্সেল সেটাও মোটামুটি প্রাইস অনুসারে অনেক ভালো আর মাইক্রো বা ডেপট ক্যামেরা এগুলো পাচ্ছেন সো ওভারঅল যদি বলে যে একশো আট মেগা পিক্সেল সেন্সর অবশ্যই ভালো তবে ধরেন সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল থেকে যে অনেক বেশি বেটার ওই রকম কিছু না মানে মোটামুটি স্লাইটলি বেটার অনেক বেশি আমরা বলতে পারবো না মানে মেন সুবিধা হচ্ছে যে ডিটেল শার্পনেস পাচ্ছেন ডিটেলগুলো একটু বেটার পাচ্ছেন ইন টোটাল মোটামুটি একটু অ্যাভারেজ পাচ্ছেন এরকম আর কি একদম অনেক বেশি হাই এক্সপেকটেশনের মতো পাচ্ছেন না আর সেলফি সেকশন আপনারা পাচ্ছেন সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের সেলফি সেন্সর ওর তো এটার পারফরমেন্স অ্যাজ ইউজুয়াল অনেক ভালো ছিল ইভেন অনেকগুলো থার্টি টু মেগা পিক্সেলের আমি বিভিন্ন ক্যামেরা কোম্পানির জন্য দেখেছি অন্য অন্য ইউটিউবারদের যে থার্টি টু মেগা পিক্সেলের ক্যামেরাগুলো আসার তো টক্কতের মতো সেলফি সেকশনে আপনি পোর্ট্রেট মোড সহ সব কিছু মিলে ভালো পারফরমেন্স পাবেন ব্যাক ক্যামেরাও পোর্ট্রেট নিয়ে সবাই খুশি ছিল পোর্ট্রেট মোড অনেক বেশি ভালো ছিল ভিডিও ফোর কে থার্টি এফ এসে রেকর্ড করা যাচ্ছিল সেটাও খুবই ভালো পারফরমেন্স ছিল ফোন ক্যামেরার ক্ষেত্রেও সবাই খুশি ছিল জাস্ট ডিসপ্লেতে ফোন ক্যামেরাটা পাঁচ হল হওয়ার কারণে অনেকে বলছিল যে একটু শ্যাডো শ্যাডো দেখা যাচ্ছে আমি আর একটা বিষয় পয়েন্ট আউট করতে বলে গেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই ডিভাইসের চারশো পঞ্চাশ নিটস পর্যন্ত ব্রাইটনেস পাচ্ছেন সো আউটডোর ভি
কথা বলি এটাতে আপনারা পাচ্ছেন আউট অফ দা বক্স 4820 mAh lithium polymer battery so এই ব্যাটারি আপনার 33 কারোর কোন প্রকার সমস্যা ফেস করতে হয়নি মানে অনেকগুলো ব্যাটারি থাকে যে খুব তাড়াতাড়ি ব্যাটারি ড্রেন হয় বা মানে চার্জিং ব্যাকআপ খুবই কম বাট এটার ক্ষেত্রে আপনারা মোটামুটি 6 থেকে 7 ঘন্টা এসওটি পাচ্ছেন অর্থাৎ স্ক্রিন এন্ড টাইম পাচ্ছেন 7 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম এভারেজে 7 ঘন্টা স্ক্রিন এন্ড টাইম পাবেন যা এনাফ গুড বলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে 7 ঘন্টা অর্থাৎ পুরো একদিন আপনার চলে যাবে দিন শেষে 4 টুক টাক গেমিং তারপরে ইউটিউব বা ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া ব্রাউজিং এন্টারটেইনমেন্ট পারপাস মানে সব ইউজ মিলে 6 থেকে 7 ঘন্টা আপনি মাস বি পাবেন অর্থাৎ একদিন ব্যাকআপ আপনার চলে যাবে আর যদিও আপনার যদি কম মনে হয় অনেকে আছে যে ইন্টেনসিভ গেমার মানে অনেক বেশি গেমিং করে মানে সারাক্ষণ গেমিং করে টানা 3 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা 33 শটে তো ফাস্ট চার্জিং পাচ্ছে না 1 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মধ্যে ফুল চার্জ হয়ে যাচ্ছে আপনি 20 25 মিনিট ব্রেক নিলে অর্ধেক চার্জ হয়ে যাচ্ছে সো ব্যাটারি সেকশন আপনি ডিসঅ্যাপয়েন্ট একটু হবে না আমি আশা করি যে বাজেট অনুসারে অবশ্যই খুবই ভালো পারফরম্যান্স আপনাকে আউটপুট দিবে সো আমরা ভিডিওর কনক্লুশন পার্টে চলে এসেছিলাম তো এই প্রোডাক্টটা এখন মার্কেটে 26000 টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে আমি জানুয়ারির 23 আস্তে আস্তে তো প্রাইস আরো অনেক ডাউন হবে মাত্র বাজারে এসেছে সো এখন যে প্রাইস অনুসারে আসে এটা কি আসলে ভালো কিনা অবশ্যই আমি বলবো অবশ্যই ভালো এই বাজেটে এটার আর কম্পিটিটর থাকলে Poco X3 NFC Realme 7 Pro আছে সো ওগুলা থেকে আমি মনে করব যে এটা একটু বেটার বিকজ এটার প্রসেসরটা নতুন 5G এর সাথে আসছে প্লাস 108 মেগাপিক্সেল সেন্সর 120 Performance by lag drop, chart kill the patch and a motor ballo setting a airport camera section or on a good battery section of ballo overall. Our Android update of pub in a living man me right new to me says a shop kitchen mill in the bathroom shop shop kitchen mill a device tower show recommend a shun the armor to the other jade a budget tadic junior recommend color motor make a software edition a show of shadow below the me right on a show of shade as a shop show with a key on a show of shade on a face square check to software a category. যেগুলো আস্তে আস্তে আপডেট মাধ্যমে সব ডিভাইসের ক্ষেত্রে ফিক্স হয়ে যাবে আমাকে যদি কেউ কোশ্চেন করে 25 26000 টাকা বাজেট এখন কোন ফোনটা সবচেয়ে বেশি তুমি সাজেস্ট করবে বেস্ট আমি তাকে অবশ্যই মি 10 আই বা নোট 9 5G এর সাজেস্ট করব তো বাকিটা আপনাদের হাতে আপনারা আপনাদের পছন্দমতো ডিভাইস নেবেন তো আজকের জন্য এতটুকু আমি চেষ্টা করেছি সম্পূর্ণ সব বিষয় আপনাদের বোঝানোর জন্য ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন আর আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন এরকম নিত্য নতুন কনটেন্ট নিয়ে আসতে যাতে সাথে সাথে দেখতে পারেন তো আজকের জন্য এতটুকু ইনশাআল্লাহ দেখা হয়ে যাবে নিত্য নতুন কোন ভিডিওতে নতুন কোন কনটেন্ট নিয়ে তো পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ